小胖，快点儿，麻呢？来了来了。来了所有人或多或少都热衷于换装和角色扮演类游戏，那是因为这类游戏能满足自己很多的潜意识需求也许这些需求，他们自己都意识不到，也不会承认。谁说游戏都是虚假？有的时候，他比你自己坦诚，也让你更加认清自己。同时，他也会让你明白，这些终归都是人间妄想。醒醒吧想什么呢？你是来打比赛的，又不是来谈情说爱的。自己说好不和电竞选手谈恋爱，你自己立的 flag 都忘了。不能被青阳的话影响，不能
杀。听战队打野阿光拿下了四杀，再一次让我们感叹这个天才电竞少年的优秀。虽然身在四级联赛的队伍里，但是他的操作实力可以说是不输给任何一个联赛打野啊。朋友，干什么呢？嗯，我，你写的。嗯，所有 King 战队对手的习惯，你都做了笔记啊？知己知彼才能百战百胜嘛。我看看，可以啊，大家应该要向你学习。这真不错啊！这些东西本来应该由数据分析师来做的，但是因为入围赛刚开始，而且对战 King 这种升班马战队也不用太在意。想着昨天你们已经很累了，计划让大家放松一下。啊，升班马的意思就是从低级别的组别打到高级别的组别，那也不能因为别人是升班马就看不起人家。<笑>不是看不起人家，是因为有更强的团队需要去面对。光个脱胎换骨的 YQC 必要做的分析和习惯已经很多了。你昨晚也整理资料到很晚吧？嗯，加油吧，我们走。嗯，加油啊！如果率先抢到三级 ，ADC 上来强压一波的几率为百分之八十五点三七。干嘛抢别人本子啊？万一是少女日记怎么办？上哪算的小数点啊？当然是我看了几十场比赛算出来的。你看了几十场升班马的比赛？对啊。你很闲啊？你们怎么这么膨胀？当心今天翻车。肚子不痛了？嗯，还有一点。还有一点，你不穿拖鞋？哪有人生理期痛四五天的，还让不让人活了？不痛吃点早餐。你怎么跟早餐管家似的？嗯、穿上拖鞋再吃东西。我在外面等你啊。孩子，把你的少女日记本借我看一下。你干嘛看人家的少女日记本 ？King 的数据分析。不是说不是强队，所以不用看吗？你写都写了，看一下怎么了？刷自家野区到四级，然后入侵敌方野区反弹小野怪。刷完第一组野怪后，很大几率会出现在中路抓人
，抓得到就抓，抓不到就消耗骚扰一下。对面的终端，然后回城。此处应该有反蹲，什么鬼？教你反蹲，看不懂吗？看不懂，这战术分析，干嘛老在资料里给自己加戏？因为他天生戏骨，一身戏。现场以及屏幕前的各位观众朋友们，大家好，欢迎来到决战平安京二零二零全国联赛的比赛现场。我是杜兜，我是小球。那大家呢，现在可以随着我的手势往后看啊。屏幕上正在出现的呢，就是 King 战队的选手介绍。首先出现在屏幕上的呢，是 King 战队的打野位队长阿光，正是他凭借一己之力扛着 King 战队啊，从席位赛杀入了全国联赛，赤手空拳从次级联赛爬上来的我们，渴望胜。就像濒死之人渴望最后一滴水那样强烈，这是生存之战，我们必将全力以赴。所以 ，Z G D X 战队的老人们，准备好被我们踩在脚下吧！哇哇哇哇哇！阿光学长还真的是年轻气盛啊！小时不过他的年轻气盛可不是空穴来风。他的自信是相当有底气的，毕竟刚刚到达国家规定可以参加职业联赛的年纪，就带领着 King 战队一路从席位赛杀入了全国联赛。而他本人呢，更是全队最强有力的 carry 点，是节奏发动机。是的，那 King 战队也是靠着阿光在席位赛的总决赛中强抢大蛇翻盘，带领着队伍走进了 OPL。所以说，还是很期待这支升班马战队能否给 ZGDX 一个惊喜呢？说到这一点的话，其实虽然说想要针对我，通用，给你选大天狗。好，不是吃素。OK， 我觉得还是有点难度。好，不能这么说吧。中国有句古话叫做“初生牛犊不怕虎”，让我们拭目以待。来看一下，双方呢这边已经准备就绪了，看一下最终的阵容选择吧。好的，一起来看。现在 ZGDX 这边的话，上单的老猫是拿到了紫木童子，打野位的老 K 使用的妖刀姬，中单 Smiling 大天狗以及射手位的 Chaseman 用到了百目鬼，小胖辅助拿到了一木莲。哎，那再看 King 这边的话，上路的九吞童子，打野的阿光用的是万年竹，中路 Jun 这边面临气，下路的话 Sky 和 YC 的白狼以及黑童子的组合。大家别忘了，主抓打野。我们的战术是上中野联动，收到，大家加油。那这局就看你们的了，我和陈哥就打酱油了。行，我们今天带陈哥躺赢。哎，小姐姐，嗯，你要不要开始全场啊？嗯，上野加油，可千万别带我，我就是个中单小透明，被对面打野支配的瑟瑟发抖。该瑟瑟发抖的是对方的打野。那么十名选手已经选好了自己的式神，那么这十个式神到底会给大家带来一场怎样的视听盛宴呢？马上进入比赛画面。明神。你说童阳的那套战术靠谱吗？相信 Smiling 的少女日记吧。哎，这边好奇怪啊，老 K 留了个野怪不打，直接钻进了草丛里，这是什么意思呢？嗯 ，Smiling 也是来上野了，难道老 K 是要把这个野怪留给 Smiling 吗？那他现在等级已经落后了，如果再让经济的话。就没事了、啊，而且现在的话，对方的等级已经是可以一波的了。那 G D X 这一波的决策有些让人摸不着头脑。嗯，哎，真的是，就真是奇了个大怪了。那草丛的吸引力这么大吗？除了老 K Smiling 也钻进了草丛里。辅助帮我看一眼，我去反野。哎，看到阿光这波已经是过来反野了。那老 K 和 Smiling 是要把阿光留在野区。哦、阿光来了，老 K 上。好。我、哦、又来了，又来了！要到几分大天狗包围住阿光，紧追不舍。留住他，留住他。大天狗交身步，瞬间一技能将万年主坠死
，来次拿下一血，漂亮，漂亮，哇，这波太精彩了！中野联动，老 K 和 Smiling 中野联手，直接在野。什么情况？什么情况？对面中单不见了，你怎么不告诉我？我怎么知道啊？我刚才把兵线推过去后撤，以为他回城了。他怎么知道你这时候会去入侵野区啊？正常老 K 难道不是应该打完上路野去打下路野吗？他们开挂了吧？说大话还说要骑在我们头上，什么低调？实力不允许低调啊。呃，但是问题来了，嗯，那他们两个是怎么在没有对方视野的情况下，就知道阿光要来反野的呢？哎，在我看来啊 ，ZGDX 肯定是钻研过对手的，无论是平常的资质赛还是平常日常训练赛的。你那个小本子上记的东西，还挺有效的嘛。那必须的，小姐姐，奥利给！哦，如果真的是这样的话，那也太专业、太秀了。作为一支老牌强队，能够把一支新战队去研究这么透彻，还是有点东西哦。嗯，而且 ZGDX 如果真的完全掌握了 King 战队的套路，那么今天的比赛 King 战队可就真的危险了。来，老 K， 今天我们抓到他脚趾抓地了。哇，可以看到老 K 已经在草里蹲阿光了。看来对方打野的套路已经完全被 ZGDX 掌握了。这时候 ，King 战队的支援正在赶来。啥？老 K 的游走器漂亮的靠墙落地，三技能扬长而去。哇，纵使你支援漂亮，那还是姗姗来迟啊！想什么的朋友，再见。哎，再看大天狗的核心技能啊，那个技能全靠预判对方技能释放的时机。大天狗的这个式神在 Smiling 手里有点强势，都不讲道理啊！哦，这场比赛当中啊，身为打野的阿光几乎已经是完全丧失了存在感了。是啊，尽管一直在埋头刷野，也没有送人头，嗯，但是经济还是差了对方不少的。没错，舒服呀，这波对面打野怎么回事啊？一直在刷也不敢露头。老 K， 阿光在他们野区，跟我走。好，走走走，赶紧走！哇，这边 ZGD 又是要野地团一波吗？这个时候时机抓得非常准，阿光没有大，而且 King 战队整体经济被碾压着，漂亮！童瑶完全掌握了阿光的打野节奏。我们看下路这边 ，Chaseman 已经带队推塔了。童瑶快过来团，马上就到。King 这边能扛住压力，守住高地吗？小胖注意走位，收到。了一把在 King 战队缺少了核心打野位的输出之后，是是是面对 ZGDX 三线碾压已经开始有些吃力了。而且你看 c h r i s m a n 在推掉下路二塔后，在辅助和来了 OK， 老 K 我上了，你跟上啊！上上上，上上上，可以可以可以，上上上，可以上可以上可以上可以上了！要一波了，要一波了，有机会吗？上路推上高地了，中路 Smiley 也在不停的拆高地。继续，稳住点。看这波 ，King 已经招架不住了，团战之后血量完全告急，直接被 Chase 满连收人头，只剩 Sky 的。点塔点塔点塔点塔，上上上可以。兵线金塔一边对白狼穷追不舍，大天狗收下白狼人头，太精彩了！这一波打的可真是荡气回肠，恭喜 ZGDX 拿下第一局比赛的胜利，恭喜 ZGDX 拿下第二局比赛的胜利。至此 ，OPL 二零二零全国联赛 A 组小组赛第一场 ，ZGDX 对战 King 的比赛中 ，ZGDX 再下一城，目前位列小组积分排名第一。耶、yeah. yeah. ！ Oh. 兄弟，哟，耶！轻轻松松，饭都没吃，嘿，怎么了？那么通过两场比赛来看啊，升班马 King 战队在面对我们的 OPL 老牌强队 ZGDX 的时候，实力上还是有一定的差距的。是的，看到第一局的话，打野阿光完全是被抓的。嗯。第二局的话，一直在刷野，几乎是一个人。King 战队一路直走，一直是四打五状态。是的，而且这个 ZGDX 啊，是把 King 战队的套路摸得非常的透彻。呃，可以说一支老牌强队能够把一支升班马战队的套路摸得这么透彻，也是非常的职业，非常的少见。所以说 ，ZGDX 赢下这一局比赛是理所当然的。是的，我们也是再次恭喜 ZGDX 拿下全国联赛第二场比赛的胜利。恭喜恭喜恭喜！陈哥，没想到你们战队连系外赛战队的资料都会研究，真的很强，很精彩的比赛。是我们家中单看谁都紧张，别多想。恭喜！
。干什么？你刚刚是不是跟别人说我坏话？你是不是有被害妄想症啊？那你刚才跟阿光……陈哥 ，MVP 采访马上开始了，请你到采访去。好，小胖帮我收一下。得嘞。总有刁民小孩子。恭喜 ZGDX， 恭喜 Chaseman 顺利拿下 OPL 全国联赛入围赛第一场的比赛。那此时此刻有没有什么想对粉丝朋友们说的吗？谢谢粉丝们的支持，全国联赛会全力以赴。看来陈哥非常懂粉丝们的期待啊。那我也想问一下，就是今天的比赛，你们对战到的是 OPL 席位赛联赛升上来的升班马吗？那 ZGDX 作为传统强队，显然是做了充分准备的，这样有点大吃一惊。那怎么会这样做呢？这是你们的取胜秘籍吗？不是，是我们的中单看谁都很怕，稍微怠慢哪个队伍就是我们膨胀。今天早上出发之前，他还在基地大声的宣布我们比赛会翻车。看来陈哥和我们 ZGDX 新中单相处的很不错啊。也不是很熟，但是他很强，态度也很认真。身为队长，我很高兴能够拥有这样的队友。有他的加入，今年夏天 ，ZGDX 将会变得前所未有的强大。你是不是也这么觉得？你知道吗？那天我看见你美妆博主涂了一个新的口红，那个口红涂在嘴巴上的感觉啊，就跟小精灵在嘴上舔一样。你怎么这么慢？电脑线和鼠标线缠在一起了，我弄开花了点时间。哎，兄弟们，一会儿要用休息室的 DQ Five 战队已经在路上了，大家收拾一下啊。我很快吃饭，这些也要带走啊？啊，差点忘了，电竞圈素质女王啊！哎，辛苦了，就是这么一支有素质的队伍，强且有素质，完美。嗯，哈喽，我刚才说收拾了，谁理我了呀？为什么他说收拾都听他收拾啊？性别歧视啊？你们几个啊？我等一下要去电竞圈居委会举报你们。你快去！我第一个举报的就是你。去啊去啊去啊！没在怕、啊，你跑不掉了。童瑶，陈哥什么时候回来、啊？不知道。你那么晚进来没看到他吗？没看到。我跟你说，就凭陈哥今天这表现，他等一下要接受多少人的拥戴呀？那我们要等到猴年马月。快看豆瓣专组，竞圈养殖场都炸了。嚯！一看这个架势，恐怕不是竞选养殖场炸了，而是 King 战队要炸了。你们看这些标题，升班马果然还是升班马，席位赛称王又怎么样？被 ZGDS 战队爆头。你看这个，真的惨。我也是醉。这个 King 的打野笑死我了，差距还是大。席位赛战术单一，升上来 OPL 也是要被玩死的。怎么没有人夸夸我今天的表现？哼，哪有时间夸你啊？一群人上蹿下跳给 King 战队的五个成员分锅呢。分什么果？没没没，这条，有人说 ADC 十秒团战，九秒走位再玩蛇，这个辅助全场隐身，连个盾手都不会放，反正人人挨骂，无一幸免。哼，虽然说是人人挨骂，但是我觉得他们战队的打野阿光被骂的最惨。啊，对他真的惨，他从第一局开场那波想要入侵咱们野区偷打野怪，结果被童瑶老 K 发现并目送一血开始。对面中单不见，你怎么不告诉我？不过是你、啊，几乎整场游戏都是暴露在咱们视野之下的。打野要的就是神出鬼没，通过出其不意的进攻为队友创造前期线上优势。一个只会在前期埋头刷野、消失在野区的怂货，肯定是要被观众挂到墙头骂的风干为止。不巧的是，第二把阿光也是这么干的，他前期消失于野区，关键的那波大蛇团也没及时支援。四 v 五打完了，队友死光了才来。后来他赶来的时候，都输的差不多了，回来还给我们送了最后的人头。第一把比赛结束之后，他们肯定也知道出了问题，但是当下想出解决问题的办法很难，所以在第二把明知道自己干可不到人的情况下，阿光只能埋头刷野等发育，有机会打团，不然还能怎么办？你以为吃瓜群众管你这些啊？他们能看的就是，第一把，阿光反野失败，干可不到人，怒送一血；第二把，阿
，阿光埋头刷野，全场无作为，零存在感。King 战队犹如四打五，这些都是最表面、最直观的东西，所以他们骂阿光骂的最起劲，什么难听的话都说出来了。哇，怪谁？太惨了。不要说的好像 ZGDX 赢得很容易一样。哎，你去哪儿？我去趟洗手间。哦，那你快点回来啊！等陈哥回来，我们就走了。嗯。嗯。哎，垃圾。哎哎哎哎！素质女王下岗了。对，上线也快，下线也快。哎,哎，这完全不行啊！真的是，为什么是我呀？去吧你，不然我举报你。去吧，去吧，去吧，收了。干，别丢啊！等等我吃完我是听见里面有声音，就进来看看。让你看笑话。你怎么一个人偷偷躲在这里哭、啊？毕竟只孤魂。因为输了比赛吗？跟一群狼崽子一般的刺激战队选手抢来的比赛名额，我们满心欢喜的到达赛场，没想到输的这么惨。他输了比赛就已经很不开心了，全都看见金泉养殖场里骂的那么难听。以前不是没有看到过电竞贴吧里赢了吹输了黑的情况，我也做好了输了会被骂的心理准备。果然事情发生在自己身上，我还是接受不了。想抓住每一个人告诉他，他是真的没有办法，只能暂时发育等打团。干渴不了，是因为真的干渴不了。下一次有准备就会更好。可是没有机会了。这么多人，这么多帖子，这么多人骂，根本回不过来。你都知道那些人是赢了吹，输了黑，干嘛还那么在意？因为以前总说我能带队伍赢，我最后给队友创造机会。虽然表面上看，只有我一个人在努力追逐机会，但他们不知道的是，我们队伍每一个人都渴望一个这样的机会，都非常努力，都梦想着进入 OPL， 在全国观众面前证明自己的实力。我知道 ZGDX 很强，我们应该打不过。原本想的就算是输。也不会输得这么难看，至少不会一点机会都没有。在我们内心深处，一直渴望的，就是一个这样赢的机会。我懂。你怎么会懂？一打职业赛就在这么强的战队，然后你自己也很强，不会有人骂的。不会被骂不粘锅的。可能只有我们队长而已。如果有哪一天 ZGDX 输了比赛，绝对会被他们吊起来骂的。你觉得他们会放过我吗？其实你现在的心情，是因为当时赢的时候被捧得太高了，所以现在输了才会摔得疼。这种感觉倒也是蛮熟悉的。我刚入队的时候。算是初生牛犊不怕虎吧，赢了一场训练赛就意气风发。后来遇到了韩国 TAT 战队，你知道的吧？嗯。
那次快被阿泰打的要恐寒了，现在打 rank 的时候，偶尔看见那个 ID， 还是会吓得手心冒汗。至今还没找到痊愈的办法。可是从全国联赛开始，你的状态就一直很好，看不出你紧张、不适应。你和你的团队配合的很完美，我看你其他队友对你也很信任。你的队伍也很好啊，而且这才哪到哪。你们的职业生涯才刚刚开始。作为从席位赛上来的升班马，在遇到更多职业战队的打法和战术之后，你们还有很大的进步空间。下次再在赛场上遇见的时候，你们会变得更强的。结果还不是轻轻松松就被你们打爆。轻轻松松。青春养殖场说轻轻松松，就真的轻轻松松吗？自己被专组带了节奏是什么鬼啊？想要知道是不是真的轻松，你不如来问我，我最有发言权了。为了研究你的打野路线和战队打法，我把你们 King 战队所有的比赛视频都看了一遍，所有的结论都是在看了几十场比赛之后才得出来的。今天比赛之前还在看你们席位赛总决赛呢，你看我的黑眼圈。所以别哭啦，哭什么呢？有一个明确的目标，然后朝着这个目标努力，这不是一件很好的事吗？入围赛的意义难道不就在于此吗？没有哪个战队赢另外一个战队是可以轻松取胜的，所以不用这样妄自菲薄，自己挣来的 OPL 一席之地，就坐稳它。你有点烂好人。我只是不喜欢被无脑吹而已。让其他队伍都害怕你，不好吗？哪儿好了？我每天熬夜复盘看比赛，看的眼睛都快瞎了，为的就是吹这种无形之牛。看了几十场升斑马比赛，对啊，你很闲啊？怎样？打个前男友还要做功课？知己知彼才能百战百胜。那这么说来，我输给阿泰？你怎么不说话？你在想什么？在开导你的同时，我也想明白了一个道理。什么道理？别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？所以，永远不要轻敌，不打没有准备的仗。谢谢你，走吧。成哥，打了你那么久的电话你没接，原来躲在这儿。我玩什么呢？准备藏啊？你挑的这个地方真令人出乎意料，不错，挺聪明。你什么意思？能不能好好说话？谢谢，我先走了。成哥再见。喂，找到他了，马上来。你把别人家战队的打野三全通道里面搞哭了，什么意思啊？表面意思。嗯？他为什么要用那种哀怨的眼神来看你？刚才他确实在安全通道里面，我也确实在。刚刚他确实是哭了，但是怎么说呢？你能不能好好说话？什么叫把对面家打野搞哭了？稿子不能随便乱用的。那他为什么用那种哀怨的眼神看你？那怎么就是哀怨的眼神？那你告诉我那是什么眼神？你不觉得那是崇拜的眼神吗？那是被驯服的眼神。切，他们人呢？你搞这种事情还想他们等你啊？
。你说你跟战队队长这个头衔是不是有什么仇有什么怨啊？打两场比赛收集两个队伍队长，机油啊 ！O P I 二零二零限量发行邮票吗？你闭嘴吧，你也是队长。不好意思，我回来晚了。干嘛去了？汽油。陈哥刚才回来啊，见你不在，又冒着被粉丝围追堵截的风险回去找你。打你电话你也不接，以为你被绑架了。绑架我干嘛？绑架我去给他们打野吗？小姐姐，你刚才到底干嘛去了？去厕所了。哎，队长为什么说你爱机油啊？哎，我刚刚在洗手间，偶然碰见 King 的打野，偷偷在安全通道哭鼻子，我就安慰安慰了几句呗。嗯，不过专组骂的也真是狠啊。而且快把我们吹上天了，这样搞得我很不安。输了比赛还敢看专组？春季赛决赛输掉的那天，小瑞把我们手机里的豆瓣专组一个个全部卸载掉。新人刚上路嘛，而且 King 战队在席位赛是很强的，都是被别人夸的。哎，而且你去安慰别人是什么鬼？那个不是别人，那个是敌人。万一他被你安慰的起飞了，怎么办？他们在起飞，打不过我们，因为我们也在起飞。哦，也对呀、啊。在开导你的同时，我也想明白一个道理：别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？成哥，干嘛？解油啊！我去去。不是，有话快说。我想约阿泰再打一次。你不怕了？嗯。好，你想什么时候约？不行。我不同意，不能约。为什么不同意？去，我支持你。嗯，不行，下周还有两场比赛呢，万一跟上次一样，那心态爆炸了。你闭嘴！哎，那剩下的比赛，只有我上。哼。你会输。成哥，我真的决定了。决定了。哥，你疯了！就算我不帮他约，他自己也有办法跟别人约。约好了，明天下午。明天，这么快？你今天准备准备还来得及。哦。加油啊！加油！
去的爱似乎并不是我内心独白，做自己还是逃开？难道就这样随意风摇摆？在繁星还是你走过来，那些角落以外的打开。